আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা নবম ও দশম শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞান দ্বিতীয় অধ্যায় গতি দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার একুশ এ প্রশ্নে দেওয়া আছে ক বস্তুটি স্থির অবস্থান হতে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুষম তরণে চলছে মানে ক একটি বস্তু স্থির অবস্থান হতে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুষম তরণে চলছে এবং একই দিকে খ বস্তুটি তিরিশ মিটার পেছনে হতে একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা সুষম বেগে চলছে অর্থাৎ বিষয়টা হচ্ছে এরকম একটা বস্তু ক এখান থেকে এদিকে চলতেছে তার তিরিশ মিটার পেছনে থেকে আরেকটা বস্তু খ কেউই একই দিকে চলতেছে তার বেগ হচ্ছে একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা এটা হচ্ছে সমবেগ এই সমবেগে চলতেছে এই খ বস্তুটা আর ক বস্তুটা এখান থেকে চলতেছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুষম তরণে চলছে কটা দ্রুতি কাকে বলে দ্রুতি হচ্ছে কোন বস্তু একক সময়ে যে কোনো দিকে অতিকান্ত দ্রুত তো আমরা দ্রুতি লিখতে হবে কোনো বস্তু একক সময়ে যে কোনো দিকে অতিকান্ত দ্রুতকে দ্রুতি বলা হয় তারপরে প্রশ্ন আছে বস্তু তরণ শূন্য হলে বেগ কিরূপ হবে ব্যাখ্যা কর তো তরণ কাকে বলে তরণ হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হার অর্থাৎ সময়ের সাপেক্ষে বেগের পরিবর্তনের হারকে তরণ বলে বস্তু তরণ শূন্য হলে বেগের কোনরূপ পরিবর্তন হবে না বস্তু তরণ শূন্য হলে আমরা লিখতে পারি তরণের সূত্র কি এ ইকুয়াল বেগের পরিবর্তন ভি মাইনাস ইউ বাই টি তো এ এ ইকুয়াল ভি মাইনাস ইউ বাই টি এটা হচ্ছে শূন্য বেগের পরিবর্তন শূন্য তাহলে টি কে যদি আমরা এই শূন্যর সাথে গুণ করে দিই তাহলে কি হয়ে যাবে ভি মাইনাস ইউ ইকুয়াল জিরো হবে অর্থাৎ ভি ইকুয়াল ইউ হবে অর্থাৎ বেগের কোনো পরিবর্তন হবে না শেষ বেগ যা হবে আদি বেগও আদি বেগ যা হবে শেষ বেগও তাই হবে অর্থাৎ বস্তুর তরণ শূন্য হলে বেগের মান ও দিকের কোনরূপ পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ স্থির বস্তু স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে সরল পথে চলতে থাকবে সরল বেগে চলতে থাকবে সমবেগে চলতে থাকবে এরপরের প্রশ্ন আছে যাত্রা শুরুর কত সময় পর গাড়ি দুটির বেগ সমান হবে তো এটা তো স্থির অবস্থান থেকে শূন্য বেগে চলতেছে আর ভয়ের বেগ আছে একশো আট বলা হচ্ছে কত সময় পর এই যে প্রথম ক বস্তুটির বেগ খ বস্তুটির বেগের সমান হবে তার গাড়ি দুটির বেগের সমান হবে যেটার বেগ পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুষম তরণে সুষম তরণে চলছে যেটা সেটার বেগ কিন্তু আদিতে শূন্য ছিল তো বাড়তে বাড়তে কখন ভয়ের বেগ একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা এর সমান হবে এই সময়টা বের করতে হবে এখানে কয়ের আদি বেগ শূন্য মিটার পার সেকেন্ড আর কয়ের ক বস্তু তরণ দেওয়া আছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আর খ বস্তুর বেগ একশো আট একশো আট কে আমরা একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা আছে একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা এই কিলোমিটার পার ঘন্টা কে আমরা মিটার করে মিটার পার সেকেন্ড করে নিতে পারি কিলোমিটার পার ঘন্টা থেকে মিটার পার সেকেন্ড করলে কি হয় একশো আট গুণ কিলোমিটার কে মিটার করলে এক হাজার দ্বারা গুণ আর ঘন্টা কে সেকেন্ড করলে এটা পার ঘন্টা নিচে আহ সেকেন্ড করলে ষাট গুণ ষাট দ্বারা ভাগ এটা হয়ে যাবে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে খ বস্তুর বেগ একশো আট কিলোমিটার পার ঘন্টা এটা হচ্ছে একশো আট গুণ এক হাজার ভাই ষাট গুণ ষাট এটা করলে আমরা তিরিশ মিটার পার সেকেন্ড পাই এটা হচ্ছে খ বস্তু এখন কথা হচ্ছে এই ক বস্তুর বেগ ছিল কত জিরো আর প্রতি সেকেন্ডে বাড়তেছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড করে বেগ তাহলে কখন বা কোন সময় এই ক বস্তুর বেগ কয়ের বেগ এর সমান হবে অর্থাৎ এটা কয়ের শেষ বেগ ভি বের করতে হবে অর্থাৎ ক বস্তুর শেষ বেগ 
कौन ख वस्तु शेष बस्तुर समबे भि एर समान ख वस्तु तो समबेग चलते त्रिस एर समान कत समय लगे तो एखने शेष बेग टाइब हम ख वस्तु क वस्तु शेष बेग निब ख वस्तु शेष बेग ख वस्तु समबेग और समय टी कत लगे तो छयर समान समान प्रश्न आ प्रथम बेग आसते कथम बेग आसते ख शुरू थे द्रुत चलते किलोमीटर पर घंटा बेगे चलते शुरू थे तो शुरूते क्रम कर मिलित होते कि गणितिक विश्लेषण कर कयर बेग छिग शून्य बेग नहीं से पांच मीटर पर सेकेंड स्कोर तरण चलते सेकेंडे पांच मीटर पर सेकेंड पे बेग बृद्धि पा अतिक्रम करते दोबार देखा सम्भवना अंक देखी एखने क बस्तुर आदि बेग शून्य वस्तु तरंग कस्तु तरंग पांच मीटर पर सेकेंड स्कोर क वस्तु बेग एक आठ किलोमीटर पर घर मीटर पर सेकेंड कर एक आठ के एक हजार द्वारा गुण कर षाट गुण षाट द्वारा भाग कर ले त्रिस मीटर पर सेकेंड है जो इतना गति बेर कर सरसि त्रिस मीटर पर सेकेंड तो लिखे दीते वस्तु अतिकान द्रुत एस वन इक्ल एक्स मीटार द्रुत अतिक्रम कर द्रुत अतिक्रम अवश्य ख के कयर साथ क्रम करते अतिक्रम करते अवश्य त्रिस मीटार दूर बस अतिक्रम करते तो मन कर पथे वस्तु समय पर कस्तु होते मिलित हो बिंदु के धरे ओ बिंदुते 
মিলিত হবে তো এখন আমরা ক যদি এক্স দ্রুত অতিক্রম করে মিলিত হতে তাহলে খ কে অতিক্রম করতে হবে এক্স প্লাস তিরিশ মিটার অর্থাৎ কর থেকে তিরিশ মিটার বেশি ক বস্তুটি চলে হচ্ছে সমতরণে চলাই আমরা লিখতে পারি তরণের ক্ষেত্রে অতিকান্ত দূরত্বের সূত্র এক্স ইকুয়াল যেহেতু এক্স দূরত্ব অতিক্রম করেছে ইউ টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এখানে আমরা আদিবেগ ধরে ছিলাম ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান লিখব এবং খ বস্তুটি সমবেগে চলাই তার অতিকান্ত দূরত্ব এস টু এই এস টু হচ্ছে তিরিশ প্লাস এক্স তিরিশ প্লাস এক্স এটা হচ্ছে সমবেগের জন্য অতিকান্ত দূরত্বের সূত্র সমবেগ গুণ সময় অর্থাৎ ভিটি তাই আমরা এই এস টু এর পরিবর্তে বসাইতে পারি এক্স প্লাস থার্টি ইকুয়াল ভিটি কারণ খ এর খ যখন ক কে অতিক্রম করবে তখন তার অতিকান্ত দূরত্ব ক থেকে তিরিশ মিটার বেশি এক্স প্লাস তিরিশ হচ্ছে খ এর অতিকান্ত দূরত্ব তো এখন আমরা এক্স এর পরিবর্তে আমরা কি বসাইতে পারি আমরা এক্স এর কোন মান বের করে রাখছি কিনা এই যে আমরা তো এখানেই বের করেছি এক্স ইকুয়াল ইউ ওয়ান টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই মানটা আমরা বসিয়ে দিব ইউ ওয়ান টি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার প্লাস তিরিশ ইকুয়াল ভিটি এখানে ইউ ওয়ান এটা হচ্ছে শূন্য আর টি হচ্ছে পাঁচ আর ভি হচ্ছে তিরিশ মানগুলো আমরা বসিয়ে দিব শূন্য কে টি দ্বারা গুণ করলে এটা কি শূন্যই হবে আর দুই দ্বারা যদি পাঁচ কে আমরা ভাগ করি তাহলে দুই দশমিক পাঁচ টি স্কোয়ার হবে আর এটাকে আমরা বামপক্ষে পক্ষান্তর করে নিয়ে আসব এখানে আমাদের প্লাস তিরিশ ছিল নিয়ে আসলে আমাদের এটি একটি দীঘাত সমীকরণ আমরা পেলাম অর্থাৎ এই যে দীঘাত সমীকরণ দুই দশমিক পাঁচ টি স্কোয়ার মাইনাস তিরিশটি প্লাস তিরিশ এটি হলো একটি দীঘাত সমীকরণ দীঘাত সমীকরণ থেকে মূল এর মান নির্ণয় অর্থাৎ টি এর মান নির্ণয়ের জন্য একটা সূত্র আছে তো আমাদের দীঘাত সমীকরণটা কি হলো দুই দশমিক পাঁচ টি স্কোয়ার মাইনাস তিরিশটি প্লাস তিরিশ ইকুয়াল জিরো তো দীঘাত সমীকরণটি সমাধান করে পাই দীঘাত সমীকরণ সমাধান করে পাই এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটা যদি একটা দীঘাত সমীকরণ হয় তাহলে এর মূল বা চলক হচ্ছে এক্স এক্স এর মান হবে দুটি তো এই মানটা যদি আমরা মিডিল টার্ম পদ্ধতিতে সহজে বের করতে না পারি তাহলে আমরা এই সূত্রটা সবসময় ব্যবহার করব এক্স ইকুয়াল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ভাগ টু এ এই সূত্রটা তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো দীঘাত সমীকরণের সময় যদি আমরা মিডিল টার্ম পদ্ধতিতে চলক বা মূল এর মান নির্ণয় না করতে না পারি তাহলে তখন আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করে মূল নির্ণয় করব এক্স ইকুয়াল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ভাগ টু এ তো আমাদের প্রদত্ত সমীকরণে দেখো এর মান এখানে আছে দুই দশমিক পাঁচ বি এর মান আছে হচ্ছে মাইনাস থার্টি এবং সি এর মান আছে হচ্ছে থার্টি তাহলে আমরা টি ইকুয়াল এখানকার চলক আছে টি এখানকার চলক হচ্ছে টি তাহলে টি ইকুয়াল কি বের করতে হবে তো আমরা টি ইকুয়াল কি লিখব মাইনাস বি আমাদের কিন্তু বি হচ্ছে মাইনাস থার্টি আর সূত্রের একটা মাইনাস এই কারণে এটা মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ভাগ টু এ তো এখানে আমরা এই যে তিরিশের উপর স্কোয়ার হলে হয় নয়শো আর এটা আমরা গুণ করে এই নয়শো থেকে বিয়োগ করে দিব বিয়োগ করে রুট করলে আমরা পাবো চব্বিশ দশমিক রুট করলে আমরা পাবো এখানে চব্বিশ দশমিক সামথিং পাবো দেখি চব্বিশ দশমিক পাঁচ চব্বিশ দশমিক পাঁচ পাবো আর এখানে মাইনাস মাইনাস গুণ হয়ে প্লাস তিরিশ হয়ে গেছে তো এখন কথা হচ্ছে আমরা যদি তিরিশের সাথে চব্বিশ দশমিক পাঁচ যোগ করি তাহলে চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ হয় এটাকে পাঁচ দ্বারা ভাগ এটা একটা মান টি এর মান এটা একটা টি এর মান আবার এই তিরিশ থেকে যদি চব্বিশ দশমিক পাঁচ মাইনাস করি তাহলে আমরা পাই পাঁচ দশমিক পাঁচ 
তাহলে দুটা টি এর মান দুইটা পেলাম একটা 54.5 ভাগ 5 এবং 5.5 ভাগ 5 আবারো বলি আমরা এই যে ব্র্যাকেটের ভিতরে এই অংশটা আগে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে মান বের করে দেব নিয়ে সেটার উপর রুট দেব রুট দিলে আমরা পাই 24.5 তো ব্র্যাকেটের ভিতরে এখানে আমরা গুণ করলে 4 কে যদি 2.5 দ্বারা গুণ করি তাহলে কত পাবো 10 পাবো 10 কে যদি 30 দ্বারা গুণ করি তাহলে 300 পাবো আর এখানে পাবো 900 900 থেকে 300 पास पावो ये चौबीस दशमिक पास जो दे अमरा तीरी शेर साथे जो कोरी तल चौन नौ दशमिक पास पावो अब तीरी स्थिति जो चौबीस दशमिक पास माइनस कोरी तल पास दशमिक पास पावो ताहोले टीयर मान अमरा पहला ये चौन नौ दशमिक पास के पास दरा भाग कोले दो दशमिक नौ सेकेंड ये वो पास दशमिक पास के पास दरा भाग कोले एक দুটি বাস্তব মান পাওয়া যায় এর দুইটি বাস্তব মান দুটো বাস্তব মান পাওয়া যায় তাই যাত্রাপথে একাধিকবার মিলিত হতে পারে দুইবার মিলিত হবে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে দুইবার কেন মিলিত হবে তো প্রথমে তো আমাদের পিছনের যে বস্তুটার এটার বেগটা আমাদের কোন বস্তু পিছনের বস্তুটার বেগ বেশি ছিল এই বস্তুটার বেগ আমি একটু চিত্রটা আরেকবার দেখি এই যে প্রথমে দেখো আমাদের ক বস্তুর আদিবেগ ছিল শূন্য কিন্তু তার বেগ 5 মিটার পার সেকেন্ড করে বৃদ্ধি পাচ্ছিল তরণ 5 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার এর মানে প্রতি সেকেন্ডে 5 মিটার পার সেকেন্ডে বেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে আর খ শুরুতে অনেক বেগ ছিল 30 মিটার পার সেকেন্ড তার মানে শুরুতে খ দ্রুত চলে ক কে একবার অতিক্রম করে চলে আসবে ক কে অতিক্রম করে খ এখানে চলে আসলো পরে ক এর বেগ যখন আস্তে আস্তে ক এর বেগ তো প্রতি সেকেন্ডে বাড়তেছে আস্তে আস্তে যখন বেড়ে অনেক বেশি হয়ে যাবে তখন ক আবার ক কে অতিক্রম করবে ক আবার ক কে অতিক্রম করবে এই কারণে যাত্রাপথে তাদের দুইবার দেখা হবে একবার হচ্ছে 10.9 সেকেন্ড সময় আরেকবার হলো 1.10 সেকেন্ড সময় অতএব যাত্রাপথে বস্তুটি একাধিকবার মিলিত হতে পারবে 